ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ കണ്ണൂർ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്താം കണ്ണൂരിലെ പെറ്റ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പുള്ളിക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് പെറ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ കുതിരയാണ് കേട്ടോ അറിയോ ചേട്ടനെ എല്ലാവർക്കും പരിചയം കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഈ കുതിരകളൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സഫാരിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ അതോ മണിക്ക് കയറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചല്ല ഇത് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സേവ് ദ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സേവ് ദ ഡേറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് കപ്പിൾസ് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ രാവിലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സവാരിക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ൂടെപ്പോ <laughs> 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 അത് നിറയെ പ്രാവുകളാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ സൈഡും അതുപോലെ പ്രാവ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂം ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നിറയെ ഇഗ്വാനയാണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് ഇഗ്വാന കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ നീല കളർ പോലത്തെ ഇഗ്വാന പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് എലിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് അണ്ണാനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ അണ്ണാൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് അങ്ങ് കണ്ണത്താ ദൂരം പ്രാവും കൂടാണ് ഞാൻ ഓരോ കൂടായിട്ട് ഇനി ഫുൾ വീഡിയോ ആയി കാണിക്കാം പ്രാവ് ഇതാ നാല് ആമ അപ്പോൾ പ്രാവും കൂടുതൽ നേരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു പേർഷ്യൻ കേറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഒരു ഗ്രേ പേര വേറൊരു വൈറ്റി കൂടിയ തട്ടാണ് പേരറിഞ്ഞോട ഇനി അങ്ങോട്ട് കേറ്റികളുടെ സ്ഥലമാണ് പേർഷ്യൻ കേറ്റികളുടെ കുമ്പാരം എന്താ കിടക്കുന്നത് കേറ്റികൾ അപ്പോൾ ഈ കേറ്റ് ചുമ്മാ തട്ടിക്കൂട്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കേജിൽ എ സി ഉൾപ്പെടെ വെച്ചാണ് ഇതാ കുട്ടികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും കൂടെ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ വിൽക്കാനുള്ളതാണ് തോന്നും കൂടുതൽ പേരല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കൂടുതലായിട്ട് ഇതാണ് പ്രാവുകളായിട്ട് ഇട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഇങ്ങനെ ഐറ്റം ആഫ്രിക്കൻ എന്തോ ഒരു എന്നെ ബേഡ് ആ വാ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ ഐറ്റം നല്ലതായിട്ട് സ്ഥലമെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതേവരെ ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് മുട്ട വയ്ക്കുകയും വിരിയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഈ ചെറിയ എലികളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാർപ്പുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് പോയത് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ അവർ ഓസ്ട്രിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഓസ്ട്രിക്ക് എന്താ രണ്ട് മക്കാവോ ഇതാണ് മക്കാവോ ഇനി പൈഡുകൾ ആഫ്രിക്കല്ല ഈ കൊക്കോട്ടയിലെ പൈഡുകൾ ഓ അടിപൊളിയായിട്ട് സൾഫർ മിസ്റ്റഡ് കൊക്കോട്ടെ കുണൂർ 
ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയണ മാറ്റൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണൂരിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് വഴിയൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ പെറ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല കാറൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാറ് ആ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ പെറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അര ദിവസം കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഓരോന്നും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മെയിൻലി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പ്രാവൊക്കെ ഒരു പത്തിരുപത് ജോഡി വലിയ ലെവലിൽ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരെ ഒരാളെ വാക്കും കേട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാങ്ങി അവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും പോലെ ഒരു കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആദ്യം ഇതുപോലുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണുക അപ്പം നമുക്ക് പല പല വെറൈറ്റി ആശയങ്ങളും ഐഡിയാസും കിട്ടും എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്കും ഒരു ഐഡിയ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ അതിനുശേഷമാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പെറ്റ്സിനെ പറ്റി എന്ത് ഐറ്റംസ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു കൂടിന്റെ സൈസ് കൂടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം ഫുഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ അതിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് സെയിലിനും കാണും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പ്രാവുകളാണ് അപ്പോൾ ഫാൻസി പ്രാവ് ഒരു നൂറിന് മുകളിൽ വെറൈറ്റി ഫാൻസി പ്രാവ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷ്വലി കാണിച്ചു പോകുന്ന ഫാൻസി പ്രാവുകളാണ് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി പ്രാവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫാൻസി പ്രാവ് വന്നിട്ട് അവര് തുറന്നോട്ടല്ല വളർത്തുന്നത് അടച്ചിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഓരോ കേജിലും കറക്റ്റ് പേറുകളാക്കി നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നീറ്റായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ സാധാരണ കൂട് വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ കടൽ തൊട്ടടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മണൽ കിട്ടാൻ അവർക്ക് ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല അപ്പൊ അവിടത്തെ മണൽ ഈ കൂടിൽ ഇങ്ങനെ തറകളിലൊക്കെ ഇട്ട് ആണ് ഓരോ കിളികളെയും വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രാവും കൂടായാലും ആ കിളികളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലൗബേഡിന്റെയും കൊക്കോട്ടയിലിന്റെയും അങ്ങനത്തെ കോഴിയുടെയും എന്തിന് വെറൈറ്റിയുടേതായാലും ഇതേപോലെ മണൽ കടൽ മണൽ തറയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിട്ട കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ പേനൊന്നും വരത്തില്ല ഉപ്പൂടെ കലർന്ന കടൽ മണലായോണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രാവുകളൊക്കെ കുത്തി നിന്നയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഉറുമ്പ് കയറാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ കൂട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഒരു കടൽ മണൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കടൽക്കരയിലോ ഇങ്ങനെ കടൽ മണൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് പ്രാവിനെ വളർത്തുന്നവർ ആ തറയിൽ ഇങ്ങനെ കടൽ മണൽ ഇട്ടാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കും കൂട് കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടത് ഒരു ഒറ്റ സെറ്റ് കൂടാണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനാല് അറുപ ഒരു ലെവലിൽ കാണും അങ്ങനെ മൂന്ന് നിലയിലായിട്ട് അതിന് ഈ കൂടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് രണ്ട് തട്ട് മൂന്ന് തട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നിലും ഈ മുട്ടയിടാനായിട്ട് ഒരു ബേസൺ
അതുപോലെ തറ ഫുള്ള് കടൽ മണൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇപ്പം എപ്പോഴും ഈ പ്രാവുളയോ ഇങ്ങനത്തേനെയൊക്കെ അടച്ച് നടത്തുമ്പോഴേക്കും മണൽ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് കടൽ മണലാകുമ്പോൾ ഉറുമ്പൊന്നും കയറത്തില്ല ഇവിടെ പിന്നെ അതോ തോട്ടപ്പുറത്ത് കടലാണ് ഈ മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ അപ്പുറം കാണുന്ന കടലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും മണൽ ചുമ്മാ കിട്ടുന്നു ഇടാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അത് പോസിബിളല്ല എന്നാലും എല്ലാ അറയിലും ഈ കണ്ട അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ അറയിലും മണലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ കൂടുകളിൽ തോന്നിയത് കുറെ കൂട് കടൽ മണൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയണ തറ ഫുള്ള് വലയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വല അടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ഗ്യാപ്പ് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രാവുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളോ എന്തായാലും കാഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ വലയുടെ അകത്തൂടെ താഴെ പോയി വീഴും എന്നിട്ട് ആ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതും എനിക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാവിൻ്റെ ബൂട്ടെല്ലാം നീറ്റായിട്ട് പ്രാവ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ കാഷ്ടമെല്ലാം നമുക്ക് കോരി എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ക്ലീനിങ് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഈ കൂട് ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് വൃത്തികേടായിട്ട് കിടന്നാൽ അതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൂട്ട് ഫുള്ള് കാഷ്ടവും കയറി ഇങ്ങനെ കട്ട വിരലിലൊക്കെ കയറി കട്ട പിടിച്ച് ഒരു വൃത്തിയില്ലാതെ നിൽക്കും ഇത് കാഷ്ടം ഇങ്ങനെ പ്രാവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല നേരെ താഴെ പോയി വീണുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാവ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തടുത്ത് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി പ്രാവുകളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനും അതിൻ്റെ ഇനവും ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എത്ര കാണുമെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രാവുകളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് പ്രാവുകളൊക്കെ കിട്ടി പണി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഒരു ഇനമായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിയണത് ഇതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബ്രീഡിനും അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണും അപ്പം അങ്ങനെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിധം എല്ലാ പ്രാവുകൾക്കും കുഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സെയില് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മളെയും വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ബേഡിനെയോ പ്രാവിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു രണ്ട് തവണ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെൻട്രിൽ ആണ് പുള്ളിയുടെ വീട് ആ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഇത്രയും നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പൈസ ചിലവാക്കി തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സൈഡായിട്ടൊരു ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ക്രോസ് റൗണ്ടായിട്ട് പല ഇനത്തിലുള്ള കിളികൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കടല് അതുപോലെ ഒരു ദൈനിക അവസ്ഥയോടെ പോയി ഇപ്പോൾ കാണാനിടയായി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദൈനികാവസ്ഥ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെറ്റിശേഷൻ കണ്ണൂർ എന്നുള്ള ചാനലിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എസ് ബി ഐ സൈസിലുള്ള ആ ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന കാർപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പോയപ്പോൾ ആ ടാങ്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു മീനിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്റേ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തായിരുന്നു എന്നിട്ടും രണ്ടു ദിവസം അതും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അവിടുത്തെ പണിക്കാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ആ ടാങ്കിലെ എല്ലാ മീനും ചത്തുപോയി എന്ന് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് അപ്പോഴും
എന്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സംസാരിച്ച് തീർത്താ തീർ തീരാവുന്ന കേസായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായി പോയി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈനിക അവസ്ഥയും കാണുകയുണ്ടായി അവിടെ വരുന്നവരെ കൊണ്ടെല്ലാം എവിടെ വേണോ കയറി ചെന്ന് എന്തും പ്രാവണ്യം കിളി എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സും മാറും പിന്നെ ആരെയും കേറ്റാതെയും ആവും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അത് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൗതുകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കയറാൻ അനുവദിക്കണ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ അതിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു മോശമായി പോയി എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആഫ്രിക്ക ലോബേഡ് ആണ് ഈ കൂട് നിറയെ കിടപ്പുള്ളത് ഒരു കൂട് നിറയെ കൊക്കോട്ടായി എല്ലാം മിക്സഡായിട്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ജോലിയൊന്നും അല്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടപ്പാണ് സൺഗുണവും കുറെ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ാണ് കേട്ടോ കിടക്കണേ ഫുള്ളില്ല അവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കുറെ പേർഷൻ കേറ്റിനെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് ഈ കേറ്റുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ സി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ സി റൂമുകളിൽ രണ്ട് സെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷീൽഡ് ആ ഫ്രെയിമും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് അകത്ത് എ സി കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ റൂമും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കയറി ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ തട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ എൻട്രി സ്ഥലത്തൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാ കുറെ പ്രാവുകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കാൻ തന്ന അനേ നേരം കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ അതാ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇരിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഫ്രീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചെടികളൊക്കെ നട്ടുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് അല്ല ബ്രഹ്മ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കും നേരത്തെ കണ്ടത് ടർക്കി ദാദിപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ടർക്കിയുടെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഐറ്റം താറാവുകൾ അവിടെ ഒരു കുതിരയും നിൽപ്പുണ്ട് വലിയ കുതിരനെ കാണും ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ 
ചെയ്യും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടുത്തത്തെ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് അതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂട് ഫുള്ള് നീറ്റാണ് കണ്ട താഴ്ഭാഗം വല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാർട്ടിൽ ഈ കാഷ്ടം ഫുള്ള് കിടക്കും അതിതേപോലെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി സൈസ് വലിയ നല്ല അടിപൊളി നല്ല സൈസിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തറ ഫുള്ള് മണലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ ഭരണി പോലെ എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനമാണ് ആ മുട്ടയിടാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് ഈ വെളിച്ചമുള്ള ഷീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാം ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ മക്കാവുകയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ നീലയിൽ മഞ്ഞ കടപ്പായി കുതിരകളെയും കൂടെ കാണിക്കാം അതാ ഒരു കുള്ളൻ കുതിര ഒരു കൊച്ചു പക്ഷെ ചെറിയതാണെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ കിടിലൻ കുതിര അതാ വേറൊരു ഐറ്റം കുതിര ഇത് നമ്മുടെ ഈബുൾ ജെറ്റിൻ്റെ ഇതിലുള്ള പോലത്തെ പട്ടി നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളവരാ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടു വന്നതാ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അകമൊക്കെ കണ്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും കണ്ണൂരൊക്കെ പോകുന്നവർ ഇവിടെയും പോയി കണ്ടു നോക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാവുകളെ ഓരോ ഇനവും പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്പും എല്ലാം കൂടെ കിടക്കണമെന്ന് തന്നെ അതിലിങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവിടെ എനിക്കൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രാവിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിലൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു വെറും പെറ്റ്സിനായിട്ടൊരു ചാനൽ എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ പ്രാവും അതിൻ്റെ പേരും ഡീറ്റെയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം
അതിന്റെ പൗട്ടിങ് കണ്ട ക്രമീകരിക്കണത് ഇതുകൊണ്ട് താഴെ ഫ്രെയിം ആണ് ഈ താഴെ വന്നിട്ട് എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ആ ഒരു ചരിവ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂത്രം എല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴെ താങ്ങി പോകും ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ക്രമീകരണമാണ് ഇപ്പം കൂടെ നീ നീറ്റായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട പാടിൻ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് വെക്കുക ഇപ്പം എനിക്ക് റൂട്ട് പറഞ്ഞേരെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിട്ട് കൃത്യം ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ഗൂഗിൾ മാപ്പിട്ട് എത്തിപ്പെടാവുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പുതുതായിട്ട് ഈ പ്രാവും ഇങ്ങനത്തെ കിളികളും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂടെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം സൈസ് ഒക്കെ എത്ര ആയിരിക്കണം ഫുഡ് എന്തൊക്കെ വെക്കണം അതുപോലെ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കണവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പത്തളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വെറൈറ്റി ആശയങ്ങൾ കിട്ടും അത് ക്രമീകരിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ പ്രകാരം ഒരു കൂടൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റേ വീണ്ടും കാണാം ഇങ്ങനെയുണ്ട് പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരുള്ള എവർ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവികളുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരെ കട്ടി വരും കട്ടി കൊണ്ട് നടത്തുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ത